അത് എം എം ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡോക്ടർ മത്താക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏക്സിഡന്റോ എവിടെ വെച്ച് ഓഹോ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തുവാ ഈയിടെ ആക്സിഡന്റ് കേസ് വളരെയധികം ഇന്നലെ ആക്സിഡന്റ് ആയ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് രാവിലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഹലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നോക്കൂ ഓക്കെ മാതാവേ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനും പാഴായിട്ടില്ല ഇത് സക്സസ് ആക്കി തരണമേ അപ്പ അങ്ങയുടെ മകൻ ഡോക്ടർ മൊത്തായിച്ചൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അനുഗ്രഹിച്ചു ആശീർവദിച്ചു ശരി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പോയാ വീക്ക് ആവും ശരിക്കും ബ്രീത്തിങ് കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും ഇടി കൊണ്ടതല്ലേ ബ്രീത്തി ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന മൃഗ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന മോട്ടോർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ആർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചിൻ വർക്ക് വരെ ഈ മത്തായി മോട്ടോർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്കുള്ള സകല രോഗങ്ങൾ ഈ വണ്ടികൾക്കുണ്ട് മൂക്കടപ്പ് കാർക്കടപ്പ് ജലദോഷം ചൊവ്വാദോഷം പനി ചർദി പിന്നെ വൈറളക്കം വൈറളക്കത്തിന് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഷയിൽ ദി ഓയിൽ ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബാക്ക് പെയിൻ വരുമ്പോഴാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് പെയിൽ പഞ്ചറാകുന്നത് ഞാനിവിടുത്തെ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡി ലോപ്പസ് അതൊക്കെ പോട്ടെ സാറിന്റെ വണ്ടിക്ക് സാറിന്റെ വണ്ടിക്ക് രോഗമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അവനെവിടെ കണ്ടാലും തപ്പി എടുത്തോണ്ട് എല്ലാം സി എസ് ആറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറാ അവന്റെ കൂടെ കൂടിയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂന്നോ അല്ല നിന്റെ അവൻ ഇവിടുത്തെ മേജർ സർജനാണ് നീ വേഗം പോയി അവന്റെ ജാമത്തിൽ ഇറക്കാൻ നോക്കിയോ എങ്കിലേ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലു പോലും അവന്റെ ശരീരത്തിന് വിട്ടൂല അവന്മാരുടെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് സംഗതി ഐ സി യു വിട്ട് കേട്ടിട്ട് കേസാ എന്താണ് എന്താണ് ബാക്കി രൂപ എന്നെത്തിക്കൂ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടാ മതി അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതോ പുതിയതായി സാരതൊക്കെ ഭക്തിഗാനങ്ങളൊക്കെ റാപ്പ് മ്യൂസിക് ആണെന്ന് മ്യൂസിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്ത കൾച്ചറുള്ള സ്ഥലോസ് ഞാൻ എന്തിനാടോ ചിരിച്ചേ വെറുതെ വെറുതെ ചിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ഫലിതമിതുകൾ പറഞ്ഞോ വിളിക്കവന
അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കാശ് എപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ പൊന്നും ബെഞ്ചമൻ സാറേ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് കൂമ്പ് കിടക്കരുത് ആയിരം കാസറ്റ് കെട്ടി ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ അതിലെ ആകെ നാലെണ്ണമേ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ മോഷണ ടൂൺ എന്നാ എല്ലാരും പറയണേ പറഞ്ഞ നീയാണല്ലേ പ്രസാദ് അതെ സാർ എന്തിനാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചേ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഇറങ്ങിയ ആന വായിൽ അമ്പഴങ്ങ എന്റെ വായി കുമ്പളങ്ങ എന്ന മിമിക്രി പാരഡി കാസറ്റ് താനല്ലേ പുറത്തിറക്കിയത് അതെ നല്ല സെയിൽസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഈ ഓണത്തിന് ആ കാസറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ എന്റെ വായിൽ മത്തങ്ങ നിന്റെ വായി ചേന ഞാൻ പുറത്തിറക്കും ചൊറിയും സാർ അല്ല ചെറിയാരോട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഓഹോ ഇറച്ചി വിട്ടേര് മാത്രമേ എന്റെ കാസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നല്ലേ താൻ പറഞ്ഞത് താനെന്നെ അവമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്ല സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യ ആണോ അപ്പൊ ആരോട് ചോദിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞേ അത് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും ഫ്രണ്ടിയും അതിനകത്ത് പാടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു വിൽപ്പനയില്ലാത്ത കാസറ്റ് അത് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം കാസറ്റ് വിറ്റോന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു ലക്ഷം കാസറ്റ് വിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയായിരുന്നു തെറ്റാ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ പ്രസാദിന് അമ്പഴിങ്ങ കാസറ്റ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഏ ഇല്ല ഞാൻ സാറിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാം ഓക്കെ അത് മതി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ അവിടെ നിന്നെ അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മാടപ്രാവിന്റെ മനസ്സാണ് എനിക്ക് അയ്യോ പാവം കുറ്റവാളികൾക്ക് ഞാനൊരു പുലിയും ഭൂതം ഭാവി കൈരേഖശാസ്ത്രം ഹസ്തശാസ്ത്രം മുഖലക്ഷണം കൈ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ സിനിമ സ്ക്രീനിൽ കാണും പോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും ഒന്ന് നോക്കി പറയട്ടെ ചേട്ടാ ഈ കൈ നോക്കി ഈ കൈ നോക്കണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നീ കരിയലിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോ പറ പറ സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ടോ ആ രാത്രി കിടന്നു നോക്കുമ്പോ കണ്ണടക്കാറുണ്ടോ എന്റെ അമ്മേ ശരിക്കുമ്പോ പല്ല് പുറത്ത് കാണാറുണ്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് നിന്റെ അസുഖം നീ ഇയാളെ കാണണ്ട നീ വല്ല മാനസിക ഡോക്ടർ പോയി കാണു എന്നാ ചേട്ടന്റെ കൈ നോക്കട്ടെ ചേട്ടന്റെ കൈ നോക്കണ എന്റെ മുഖനോക്കി ലേഷണം പറയൂ മുഖം കരിം കുറുങ്ങിന്റെ മാതിരി കറുപ്പാണെങ്കിലും ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് വെള്ളയാണ് ചേട്ടൻ ആർക്കും ഉപകാരം ചെയ്താലും അത് ചേട്ടന് പാരയായി തന്നെ വരും കർത്താവേ എടാ ഞാൻ എത്ര കളച്ചേ കാര്യം പറയണേ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പെഗ് മേടിച്ചു കൊടുത്തും അത് കുടിച്ചതും അവൻ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചോളാം അതിപ്പോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല നിന്നെ കണ്ട ആർക്കായാലും തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നും ബാസ്റ്റഡ് ഞാൻ കുത്തി വെച്ചു കേട്ടോ ചേട്ടനെ പിന്നെ എന്റെ കൈ നോക്കിയേ ഇതൊരു അത്ഭുത കൈയാണല്ലോ ആയുർ രേഖ ബുദ്ധി രേഖ ഹൃദയ രേഖ ഒന്നുമേ കാണല്ലേ അയ്യോ അത് ആരും ഉണ്ടായി നേരിട്ട് ഇവന്റെ ആയുസും ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും ഒക്കെ ഓയില് കളിങ്ങിപ്പോയതാ ഇപ്പൊ വരും കളിഞ്ഞ പോലെ ശരിയാ എന്താ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം എന്താ ജോലി ചെയ്യാതെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഏതായി എന്തായാലും വണ്ടിക്ക് രോഗം ഡോക്ടർ നല്ല കണ്ടീഷൻ ജോലിച്ചിനാ മുഖത്ത് നോക്കി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ബടി ബടി പോലെ പറയും ആമാ സാർ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും എന്നാൽ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്റെ വീടിനെ കൃത്യമായിട്ട് വാടക തരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പാർട്ടിയെ കുറിച്ചോ ഏഴീഷൻ പാർട്ടി കിടക്കും സർ ആദർശ തീരനും കലാകാരനുമായ ഒരു യുവ കോമളനായിരിക്കും വരുന്നത് അയ്യോ ആരായിരിക്കാം മഹാഭാഗ ഞാനാ ഒരു ചിന്ന പ്രശ്ന അയൽവാസി ആരോ അവർക്ക് അവൻ പാരയായിരിക്കും ആയിട്ടവൻ കയാ അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ അളവിലാദികൾ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ദരിദ്രവാസികൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാനാണുള്ള പരിപാടി ഏ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം സമയം കേൾക്കുന്നത് പോയ 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 സാറ് രൊമ്പ കോപക്കാരനാണേലും മുഖത്ത് രാജയോഗം ഉണ്ട് വെറുതെ ആനയും അമ്പാരിയും ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കേറും അപ്പൊ അതുപോലെ ആനപ്പാപ്പന്റെ മോളായിരിക്കും ആമാ സാർ പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താ മതി അടിക്കടി ഇവിടെ ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ല അടിക്കടി ഇതനങ്ങാറുണ്ടോ പേടി വരുമ്പോ മാത്രം അപ്പൊ എന്നെ പേടിയില്ല 
എല്ലാം പരിശോധിച്ചു ഒന്നുമില്ല സാർ ഞാൻ ഇവരെങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഞാൻ സംഗീതം പറഞ്ഞ വീത ഗാനങ്ങളാണ് കേൾക്കണം എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് എടുത്തില്ല സാർ സാരമില്ല കാശ് പത്താം മൂട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചാ മതി ആറെണ്ണം എടുത്ത മൂന്നെണ്ണം ഫ്രീ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ പത്താം മൂട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ എന്റെ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ഐ സി വെരി ഗുഡ് ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലോ കാനഡ ഐ സി വെരി വെരി ഗുഡ് ഞാൻ സഹായിക്കണോ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാലേ സ്റ്റേഷനിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ വേറെ ആളെ വെക്കേണ്ടി വരും അയ്യടാ പെണ്ണുങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്തൊരു ഉത്സാഹം സോറി ഞാൻ ഇപ്പൊ ബിസിയിലാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കിനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കാം ഓക്കെ മ്യൂസിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റോക്ക് റോക്ക് റാപ്പ് കേൾക്കണം ഇഷ്ടമാവും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാ മതിയോ കേറണ്ണ ഇതാണ് പറഞ്ഞ എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോ തനിച്ചു പോലെ തനിച്ചു പോലെ എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവളുടെ എടവക പള്ളിയും മാമോദീശ കണക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വരുള്ളൂ എന്തോ എടവക പള്ളിയോ പിന്നല്ലാതെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ നല്ലൊരു നസ്രാണി കുട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു കാര എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ അയ്യട അവന്റെ ഒരു പ്ലാര ിയാം ആനയും അമ്പാരയും ഉള്ള ഒരു നായർ തറവാട്ടിലെ ഒരു നായരുകുട്ടിയാണ് ഒരു നിര ഇന്ദു ഇന്ദു പ്രസാദ് ഇന്ദു പ്രസാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചേർച്ച ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടി എന്താ ക്ലാര ഫ്രണ്ടി വല്ല ചോർച്ച ഉണ്ടോ ഇന്ദു പ്രസാദ് ആണ് നല്ലത് ക്ലാര ഫ്രണ്ടി ഇന്ദു പ്രസാദ് ക്ലാര ഫ്രണ്ടി ഇന്ദു പ്രസാദ് ക്ലാര ഫ്രണ്ടി ഇന്ദു പ്രസാദ് പട്ടി ആഹ പട്ടി പ്രസാദ് എന്ത് നല്ല പ്രാസം വിളിക്കാൻ പ്രയാസം ഓ മോള് കൊണ്ടുപോയി ഡാഡി ഫ്രഡി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇല്ലേ അതിൽ ഫ്രഡി അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കീറിക്കളഞ്ഞ അവിടെ മമ്മിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിയേ ഡാഡി മമ്മിക്ക് ഒരു മോടുക്കട്ടെ കുറുമ്പിയാ നല്ല അടി കിട്ടും അടി കിട്ടും വീട്ടിലെ ഞാൻ ഉമ്മാക്കും ഇനി ഞാൻ ഉമ്മാക്കും എന്നെ ഉമ്മാക്കും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ ആമേ വീട്ടിലും ഞാൻ വിടമാട്ടേ വിടമാട്ടെ ഉന്നേ വിടമാട്ടെ പ്രസാദ് പ്രസാദല്ല നിന്റെ പ്രസാദേട്ടൻ എന്താ ഡാഡി ഒന്നില്ല കേട്ടാ ഡാഡിയുടെ മേത്ത് നാഗവല്ലിയുടെ ഒരു അല്ലി കൂടിയതാ അത് കൂടി എടുത്തു വെക്കണം കേട്ടാ ഒരു ബോംബ് പോക്കാൻ വന്ന ഇല്ല ഞാനൊന്നും 
Oh, my God. 